adabiyatki aşnalik sabab insan kalbıda izgulik ulgayadı. Çingiz Aytmatov. Vaxt, masofa ve sarxatlar bilan xüsablaşmaydı yan istedad egesi. Adabi dostlikinin abadi taranımı. Adib xatırası ki bakışlayıp joylarda bol bodkan, manavi, marifi, tadbirlar ve icadi mülakatlar ham bunun yana bir amali ifadasıdır. Uçraşurlarda yazı uçunin ne fakat adib ya ki faylasuf, belki adi insan sıfatıra ki faziletler ham alakıda etiraf edildi. Yurtumuzda milli adabiyatımızın rivojlantirish bilan bir qatorda jahon va qardosh xalqlar adabiyotini har tomonlama o'rganish, keng targ'ib qilish masalasiga alohida ahamiyat qaratilyapti. Dunyo adabiyotining eng sara namunalari muntazam ravishda o'zbek tiliga o'girilib, nashr etilmoqda. Poytaxtimizda Buyuk Ozarbayjon shoiri Nizomiy Ganjavi, mashhur gruzin shoiri Shota Rustaveli, ulug' rus shoiri Aleksandr Pushkin, qozoq shoiri va mutafakkiri Abay Qunonboyev, atoqli turkman shoiri Maxtum Quli, taniqli belarus shoiri Yakub Kolos sharafiga byust, barelef va haykallar o'rnatilgan. Bugun erta tongdan Azim Toshkentdagi Chingiz Aytmatov barelef o'rnatilgan maskan guldastalarga burkandi. Adibni yodga olib, adabiyotshunoslar, shoir va yozuvchilar, talaba yoshlar jam bo'lishdi. Aslida yozuvchi bo'lib tug'ilmaydilar, aksincha istidod va mehnat insondan ana ulug' darajaga ko'taradi. Chingiz Aytmatov dunyo adabiyotining ilg'or ananalarini ham milliy, ham umum turkiy adabiyotga dadillik bilan olib kirgan. Bu ananalarning nafaqat qirg'iz, balki butun turkiy adabiyotda sintezlashishi ulkan hissa qo'shgan adib. Shu ma'noda Chingiz Aytmatov o'zbek xalqi uchun ham aziz va qadrli siymo. Uning serqira ijodi yoshlarimizning ma'naviy olamini boyitishga, tafakkurni o'stirishga o'zbek adiblari bilan tengma-teng hissa qo'shib kelmoqda. Adibning o'lmas ijodi dunyo xalqlari o'rtasidagi madaniy va adabiy aloqalarni mustahkamlovchi ko'prik bo'lib xizmat qilayotgani e'tirofga loyiq. Ulug' adib hayoti va ijodiga bag'ishlangan adabiy ma'rifiy tadbirda ayni jihatlar haqida so'z yuritilib, uning o'zbek adabiyotidagi o'rni haqida to'xtalib o'tildi. Uzbekistan ve Kırgızistan münasebetlerinin yanıgı bir davranı başlangan bir payda Çingiz Aytmatının asarlarına bölgen ihtiyaç, yani hem küçüğe de benim olan ayta oluşum mümkün. Çingiz Aytmat asarlarına tercüme kılgın ulu tercümanlarımız Asıl Rashidov, İbrahim Ghafurov, Suyun Koreyev, Mahkem Mahmudov kabı tercümanlarımızın Hizmetleri tüfeyli Çingiz Aytmat vatarları Uzbek konadalarına kırıp borgan mısır. İndilikte bu tercümanı yaşlarımız devam ettirişleri gerek de böylemem. Ne gerek ki Çingiz Aytmat mirasını takrar takrar tercüme kılışımız gerek. Bu Uzbek ve Kırgız haklarının dostluğu haklı Çingiz Aytmat'ın bir şunda bir mülakazası var. Uzbek halkı bulan Kırgız halkı bir halk. Men Uzbek halkının hem Kırgız halkının bir kılda yakışık kuraman, kaderle hemen degen gapları uylamen ki bana şu Uzbek ve Kırgız alakaları iki kondoş, iki dildoş, iki dindoş bir halkının e, münasebetleri, e, dostana alakalarını yine hem küçültürüşke hizmet kıladı. Çingiz Aytmat vasarları ve hatırası Uzbek kitapkanları için ham ardaqlı. Tadbırda istidatlı yaş aktörler tamamdan Uzbek Devlet Milli Drama Teatrı'da sahnalaştırılgın Cemile spektakl'dan parça namayış etildi. Tadbır iştirakçıları büyük icatkar Çingiz Aytmat simasiga ehtiram kursatıp, onun yarkın hatırası için paytaxtımızda barelef ornatılgın maskenge guldastalar koyuştu. Tanıqli adib Çingiz Aytmatov'nin hayatı ve icadiga bağışlangan yana bir tadbir Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida bo'lib o'tdi. Ishtirokchilarning e'tiborini tortgan doimiy ekspozitsiya xonasida yozuvchining surati va sirati chizgilari yorqin aks etgan. Bu yerda adibning o'zbek, rus, qozoq va turk tillariga tarjima qilingan asarlari, fotosuratlarda muhrlangan hayot lahzalari, illyustratsiyalar va Çingiz Aytmatov'nin hayoti va icadiga bağışlangan kitoblar bilan tanishish mumkin. Doimi ekspozitsiyaning Milliy universitetda tashkil etilgani ham bejiz emas albatta. Chunki Chingiz Aytmatovning qator shogirdlari o'sha vaqtda O'rta Osiyoda yagona bo'lgan, aynan ushbu oliy ta'lim dargohida bilim olgan. Bugungi tadbir ma'ruzachilaridan biri jurnalist va publitsist Ahmadjon Meliboyev ham 1974-yilda Chingiz Aytmatovning ijodi bo'yicha diplom ishini yo'qlagan. Hozir O'zbekistonda Aytmatov shunoslik maktabi paydo bo'lyapti. Juda ko'p olimlarimiz Chingiz Aytmatovning ijodi bilan Şuradan yaptılar. Bunu eserlerini mesela Kırgızca, Özbekçe, Rusça, Karakalpakça neşrlerini birbirine salıştırıp ne kadar bizi tılımızı bayılığını mesela e, körsetiş hareketleri buluyor. Maksadımız yani şu uluq icatkarlar hayatı misali de halklarımızın, Türkiye dünya halklarını birbirine yakınlaştırış, dostluğunu müstahkemleştiren ibaret.
Chingiz Aytmatovning asarlari jahonning 175 ta tiliga tarjima qilingan. Birgina mashhur Jamila qissasining o'zi Germaniyada ellik martadan ko'p nashr etilgani nafaqat adabiyot ixlosmandlarini, balki barchani hayratga soladi. Har yili oliy ta'lim muassasasida 20 ga yaqin ilmiy ishlar aynan Aytmatovning hayoti va ijodiga bag'ishlanadi. Badiy asar bilan to'g'ri odam qaysidir ma'noda ma'naviy xorda qoladi, lekin Chingiz Aytmatov asarlari orqali qandaydir ogohlikka davat kuzatasiz, ma'naviy barkamollikka yetaklaydi. Umuman turkiy xalqlar adabiyotida ham, butun jahon adabiyotida ham asarlari bilan o'z aytar so'ziga ega yozuvchi hisoblanadi. Umuman Aytmatov o'z asarlarida umum insoniy qadriyat va an'analarni targ'ib etibgina qolmay, ularni mangu yashashini tarafdori bo'lgan. Veterinar, elchi, deputat, ko'plab mashhur kinofilmlarning ssenariy muallifi bo'lgan adib hamma hikoyalarni qoralamalarsiz qo'lda yozgan. Shu tariqa uning yuragidan to'kilgan satrlari hamon o'z o'quvchilarining yuragigacha yetib bormoqda. Toshkent viloyati Parkent tumanidagi Qirg'izovul mahallasida joylashgan 33-umumiy o'rta ta'lim maktabida ham Chingiz Aytmatovning hayoti va ijodiga bag'ishlangan adabiy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Unda so'zga chiqqanlar Buyuk Qirg'iz adibining boy adabiy merosi, insoniyatning ezgu falsafasini o'zida aks ettirgan xalqchil asarlari haqida fikr bildirishdi. Aytilgandek, zamonaviy turkiy adabiyotning eng buyuk yozuvchilaridan biri bo'lmish Chingiz Aytmatov asosan Qirg'iz tilida ijod qilgan bo'lsa-da, o'zbek xalqi ham uning asarlarini sevib o'qiydi. Buning sabab va esa ikki mamlakat o'rtasidagi azali do'stlik, qardoshlik, ruhiy yaqinlik, yakdillik bilan bog'liq. Tadbir davomida maktab o'quvchilari adibning sahnalashtirilgan asarlardan parchalar ijro etishdi. Kuy qo'shiq raqslarga boy bo'lgan tadbir shodiyoniga aylanib ketdi. Biz har bir xalqni qalbini, ruhiyatini, borligini, butun latofati bilan biz uni adabiyoti orqali anglaymiz da. Ana shu o'rinda Chingiz Aytmatov o'ziga xos bir adabiyotda bir maktab yaratdiki, uni yaratgan asarlari garchi bugun u olamdan o'tgan bo'lsa-da, har bir satri tirik, har bir g'oyasi tirik, har bir ezgu davati tirik va u yashashda davom etyapti. Chingiz Aytmatov nafaqat bir qirg'iz elini, balki O'zbekistonni ham o'zini bir farzandidek edi. O'zbekistonni chinakam ma'nodagi do'sti edi. Menimcha dunyoda Chingiz Aytmatovning asarlari tarjima qilinmagan birorta bir til qolgan yo'q, birorta bir xalq qolgan yo'q. Qardosh xalqlar adabiyotiga bir hurmat ko'rsatish orqali, ularning asarlarini o'qish orqali biz o'rtada boshqa xalqlar bilan Dilik, cümleden Uzbek ve Kırgız halkı ortasındaki kubriklerinde deyilik müstahkam deyimiz. 33. Umumi Orta Talim Maktabı Turiz 22 oranına mücellengen bulup, bugün gününde 364 nafar okuçu taksil oladı. Maskur Maktabı Talim Kırgız tılda olup borladı. Bu yerde yaşlarının yeterli derecede talim tarbiye oluşu, sport bilan şuğullanışı üçün barca şaraitleri yaratılgan. Bu xan bugün memleketimizde milletler ara totulik tamillengene, türlü millet vakillerge kursatlı yotken etibor ve mekhirnin bir namunasıdır. Tadbir yakunda maktab jamaası hamda tashrif buyurgan mehmonlar, Cengiz Aytmatı Simosunu abadiyleştiriş maktabı maqsadda o'rnatilgan byosni gullarga burkab, uning hayoti va ijodiga ehtirom ko'rsatishdi.